வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெட்டி புக் ப்ராப்ளம் நம்ம ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸில் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் என்னன்றதை பார்க்கலாம் பாருங்கள் மிஸ்டர் பி அ மேரிட் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா லெஃப்ட் ஃபார் ஜெர்மனி ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆன் ஃபிஃப்டீன் ஓகே பீன்றவங்க ஒரு மேரிட் சிட்டிசன் இந்தியன் சிட்டிசன் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மனிக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் போயிருக்காங்க எப்போ அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் நைன் டுவெண்ட்டி ஒனில் போயிருக்காங்க ஆன் அ பிஸ்னஸ் ட்ரிப் ஹீ ரிட்டர்ன் டு இந்தியா ஆன் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஓகே இந்தியாவுக்கு எப்போ வந்திருக்காங்கன்னா ஃபைவ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூவில் வந்திருக்காங்க பிஸ்னஸ் ட்ரிப்புக்காக போயிருக்காங்க ட்யூரிங் ஹிஸ் ஆப்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் இந்தியா ஹீ மெயின்டெய்ன் அ ட்வெல்லிங் பிளேஸ் ஃபார் ஹெம்செல்ஃப் இன் கேல்கட்டா ஓகே அதாவது ஒரு ட்வெல்லிங் பிளேஸ் வந்து அவங்க கேல்கட்டாவில் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க வாட் வில் பி ஹிஸ் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஃபார் தி அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் எஸ் இப்போ இவங்களோட ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் எஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷன் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் இந்த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் இருக்கணும் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ தான் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் ஓகே இப்போ இந்த பீரியடில் ஸ்டே இன் இண்டியா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஒனில் போயிருக்காங்க அண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூவில் வந்துட்டாங்க ஓகே அப்போ ஃபைவ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ தான் வந்திருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல்லே நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் அப்போ ஏப்ரல் மந்த் இல்லை அண்ட் மே மந்த் இல்லை ஜூனில் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாம் தேதி தான் வந்திருக்காங்க அப்போ ஃபோர் டேஸ் இங்கே இந்தியாவில் இல்லை அப்போ நம்ம அது வந்து எத்தனை நாள் இருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் ஏப்ரலில் ஜீரோ மேல ஜீரோ அண்ட் ஜூனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டேஸ் இல்லை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ் இருந்திருக்காங்க மற்றபடி அவங்க வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஸ்டே பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவில் அப்போ இதில் எத்தனை டேஸ் வருது அப்படின்றத நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டேஸ் வருது நமக்கு எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் இருந்தால் போதும் அப்போ இவங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் டேஸே இருந்திருக்காங்க ஸோ இவங்க ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டாங்க ஓகே இப்போ நம்ம செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் போகணுமா அப்படின்னா அவசியம் இல்லை ஏன்னா ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் அப்படின்னாவே நமக்கு ஒரு பேசிக் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருந்தால் போதும் ஓகே அதனால் இப்போ நம்ம அடிஷ்னல் கண்டிஷன் போயிடலாம் அடிஷ்னல் கண்டிஷன் பாருங்கள் ஒன் என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அடிஷ்னல் கண்டிஷன் வந்து ரெசிடென்ட்டாக இருக்கணும் டூ இயர்ஸ் அவுட் ஆஃப் டென் இயர்ஸில் ஓகே ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி இருக்க பத்து வருஷத்தில் இவங்க டூ இயர்ஸ் இருக்கணும் இப்போ இவங்க ஃபஸ்ட்டு டைமே டுவெண்ட்டி ஒனில் தான் போயிருக்காங்க ஓகே அப்போ டுவெண்ட்டி ஒனில் போயிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன்த் செப்டம்பர் அது அப்போ ஏப்ரல் ஒன்னுலேருந்து ஏ செப்டம்பர் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் இந்தியாவில் தான் இருந்திருக்காங்க அப்போ அதுக்கான நாள் வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஏப்ரல் தேர்ட்டி அண்ட் மே தேர்ட்டி ஒன் ஜூன் தேர்ட்டி ஜூலை தேர்ட்டி ஒன் ஆகஸ்ட் தேர்ட்டி ஒன் அண்ட் செப்டம்பரில் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் இந்தியாவில் இருந்திருக்காங்க இல்லையா அப்போ அந்த டேட்டை எடுத்துக்கிட்டோம் அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டைம் இப்போ தான் போயிருக்காங்க அப்போ அதுக்கு முன்னாடியெலாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வருஷமும் எல்லா நாளும் இருந்திருக்காங்க இந்தியாவில் அப்போ அந்த பத்து வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எத்தனை நாள் வந்து இருந்திருக்காங்கன்னா ஃபுல் இயர் இருந்திருக்காங்க ஸோ இவங்க ரெசிடென்ட் வந்து டூ இயர்ஸ் இருந்தால் போதும் நம்ம கண்டிஷன் படி ஆனால் அவங்க வந்து மோர் தென் டூ இயர்ஸ் இருந்திருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் அடிஷ்னல் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா இப்போ செகண்ட் அடிஷ்னல் கண்டிஷன் பார்க்கலாம் அடிஷ்னல் கண்டிஷன் என்னென்னு தெரியும் இல்லையா அவங்களுக்கு எஸ் செவன் தேர்ட்டி டேஸ் இருக்கணும் செவன் ப்ரிசீடிங் ப்ரீவியஸ் இயர் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி ஓகே அப்போ நம்ம இப்போ ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் பத்து வருஷத்துக்கு பார்த்தோம் இல்லையா அதில் வந்து நம்ம ஏழு வருஷத்துக்கு மட்டும் எடுத்துக்கலாம் டேட்டாவை ஏழு வருஷத்துக்கு அதாவது ஃபிஃப்டீன்லேருந்து எடுத்தால் சரியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ இதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா எவ்வளோ டேஸ் வருது பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டேஸ் வருது நமக்கு தேவை எவ்வளவு செவன் தேர்ட்டி டேஸ் இருந்தால் போதும் அப்போ இந்த செகண்ட் அடிஷ்னல் கண்டிஷனும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா இப்போ ஒரு பேசிக் கண்டிஷன் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் ரெண்டு அடிஷ்னல் கண்டிஷனுமே பண்ணிட்டாங்க அதனால் இவங்க யார் அப்படின்னா ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் ஓகேவா நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷன் மட்டும்தான் செக்
during the calendar year 22 he does not visit india at all 22 year la avar india ke varla but comes to india on january 15 2023 and stays on adukapra epa vandirkar not january 15 23 adula da vandirkar okay எஸ் இப்போ இவரோட ரெசிடென்சி ஸ்டேட்டஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷன் அவர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணாரா அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்தியாவுக்கு எப்போ வந்திருக்காரு ஜான்வரி ஃபிஃப்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் தான் வந்திருக்காரு ஓகே அப்போ அதுலேருந்து தான் நம்ம இந்தியாவில் அவர் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் எத்தனை நாள் இருந்திருக்காருன்றத கால்குலேட் பண்ண முடியும் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லாக ஜீரோ தான் ஜான்வரி ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னா நம்ம ஃபிஃப்டீனும் கணக்கு எடுத்துப்போம் இல்லையா ஃபோர்டீன் டேஸ் அவர் இல்லை அப்போ ஃபோர்டீன் டேஸ் இல்லைனா ஜான்வரி மந்த் செவன்டீன் டேஸ் இருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஃபெப்ரவரி இருந்திருக்காரு மார்ச் இருந்திருக்காரு அப்போ இந்த மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா செவன் டு சிக்ஸ் டேஸ் தான் வருது இப்போ இந்த ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் அவர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணலை அப்போ ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷன் அவர் ஃபெயில் ஆகிட்டார் ஃபுல்ஃபில் பண்ணலை ஓகே இப்போ செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா சிக்ஸ்டி டேஸ் இருக்கணும் அண்ட் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் தவிர்த்து முன்னாடி இருக்க ஃபோர் ப்ரீவியஸ் இயரில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இருக்கணும் ஓகே இது பார்க்கலாம் முதல்ல ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் சிக்ஸ்டி டேஸ் இருக்காரா அப்படின்னா இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் சைடில் போட்டோம் இல்லையா அதை எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் செவன் டு சிக்ஸ் டேஸ் இருந்திருக்காரு அப்போ நமக்கு தேவை சிக்ஸ்டி டேஸ் தான் ஐயோரை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டாரு அப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஆஃப் செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டாரு இப்போ செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் பேசிக் கண்டிஷன் டூ என்ன அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் அவுட் ஆஃப் ஃபோர் ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரிசீடிங் த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் ஓகே ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி நாலு வருஷத்து டேட்டா பார்க்கணும் இப்போ நாலு வருஷம் டேட்டா பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த வருஷம்லாம் நம்ம கணக்கு வரும் டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் இது தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் அவர் போயிருக்காரு அப்போ நமக்கு எந்த கணக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேருந்து நம்ம கணக்கில் பார்க்குறோம் ஓகேவா அப்போ அந்த வருஷம் அவர் இந்தியாவில் தான் இருந்திருக்காரு ஏன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் தான் ஃபஸ்ட் டைமே போயிருக்காரு ஓகே அப்போ எயிட்டீன் நைன்டியில் அவர் ஃபுல்லாகவே இந்தியாவில் தான் இருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டிலையும் அவர் ஃபுல்லாக இந்தியாவில் இருந்திருக்காரு அதாவது நைன்டீன் டுவெண்ட்டின்றது மார்ச்சோட முடிகிறது இப்போ நமக்கு லெவன் டுவெண்ட்டியில் தான் அவர் கிளம்பியிருக்காரு ஓகே அப்போ வந்து லெவன்ன்றது நவம்பர் மந்த் இப்போ நெக்ஸ்ட் இயரில் பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் வரைக்கும் தான் நம்ம கணக்கில் எடுக்கணும் ஓகே அதாவது ஏப்ரல் ஃபஸ்ட்டுலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் நவம்பர் வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதாவது ஏப்ரல் ஓகே மே ஃபுல்லாக இருந்திருக்காரு ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் அண்ட் நவம்பர் நவம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் எடுக்கிறோம் ஏன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவர் கிளம்பிட்டார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் அதனால் நம்ம இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம் எவ்வளவு டேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி நைன் டேஸ் ஓகே அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் கேலண்டர் இயர் அதாவது கேலண்டர் இயர் டுவெண்ட்டி ஒன் நம்ம எத்தனை நாள் இருந்திருக்காரு ஃபஸ்ட்டு செப்டம்பர் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி டேஸ் இருந்திருக்காரு அப்போ இந்த வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஃபஸ்ட்டு செப்டம்பர் டு டுவெண்ட்டி அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெறும் டுவெண்ட்டி டேஸ் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க டுவெண்ட்டி டேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இது மட்டும்தான் நம்ம எடுக்கணும் ஓகே அடுத்த கேலண்டர் இயர்ன்றது டுவெண்ட்டி டூவில் அவர் இல்லவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு அதாவது இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜான்வரி ஃபெப்ரவரி மார்ச்சில் அவர் இல்லவே இல்லையாம் ஓகே அப்போ எத்தனை நாள் அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணலாம் பாருங்கள் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டி டேஸ் இருக்கார் ஓகே நம்மளோட கண்டிஷன் படி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இருந்தால் போதும் அப்போ இந்த கண்டிஷனும் அவர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டார் ஓகே அப்போ என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டும் பண்ணிட்டார் செகண்ட் பார்ட்டும் பேசிக் கண்டிஷன் டூவில் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டார் அப்போ அவர் செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டார் அப்படின்றது தான் அர்த்தம் இப்போ அடிஷ்னல் கண்டிஷன் பார்க்கலாமா அடிஷ்னல் கண்டிஷனில் இந்த நாலு வருஷத்தை அப்படியே எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆறு வருஷத்து டேட்டாக எடுத்துக்கணும் ஓகே இவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் இதில் தான் அவர் லீவ் ஆகியிருக்கார் அதாவது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் தான் அப்போ அதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நாளுமே அவர் இருந்திருக்காரு ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே எல்லா நாளும் இருந்ததுனால ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுது அடிஷ்னல் கண்டிஷன் ஒன் ஏன்னா ரெசிடென்ட் ஆஃப் டூ இயர்ஸ் இருந்தால் போதும் இவர் ரெசிடென்ட்டாக இருந்திருக்காரு டூ இயர்ஸ் ஏன்னா ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் அவர் வந்து இருந்தாருனாவே அவர் ரெசிடென்ட் இல்லையா பாருங்கள் இத்தனை வருஷத்துலேயுமே அவர் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ்மே இருந்திருக்காரு ஸோ ஃபஸ்ட் அடிஷ்னல் கண்டிஷன்
நமக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூல் படி ஒரு ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் ஓகே எஸ் இப்போ உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக நான் ரெண்டு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறேன் இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன்ட் லிசனிங்